guys. Sherman here of Raymond's Training Services. Welcome to this tutorial. Today, I will be doing another tutorial. So let's get started and explore everything you need to know about today's topic. Okay, so ano ibig sabihin ng consolidation or consolidate? Ang ibig sabihin ng consolidate, um, bringing back together, okay, or bring back or bring together yung mga separate, separate files into one single unified file. So, for example, um, yung term na nagko-consolidate. So, kinoconsolidate ko yung sales ng tatlong branches. So, ibig sabihin, yung iba-ibang files ng bawat branch, okay, yung ginawa mo, pinag-isa mo sila, tapos nung pinag-isa mo sila, unified. So, ibig sabihin, um, meron kang process na ginawa at pinagsama mo. Hindi mo lang sila pinagsama pagkos meron ka din ginawang process. So, for example, inad mo lahat ng sales, inad mo lahat ng mga expenses. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng consolidation. So, para maintindihan natin sila, meron, uh, paano gamitin yung consolidation? Meron akong example dito. So, meron ako dito iba-ibang mga sheet. Okay? Meron ako dito sales. Um, ito naman ay example ng um, parang sa so sales or sabi natin sa sales ng um, mga empleyado per week. So, sa January, meron tayo dito ang data ng mga employee. Then, ito yung sales niya sa so first week ng January. Ito yung sa second week. Ito yung sa third week niya. At ito naman yung nasa fourth week niya. Pagdating naman na February, meron din tayo dito first week, second week, third week, and fourth week with the same employee. Yan pa rin yun sila. And sa so March din, ganun din. First week, second week, third week, and fourth week. Tapos it's good. So, para magawa yung consolidation, kailangan meron silang um, common. So, ano yung common sa kanila para magawa mo yung consolidation? So, ang common dito na data is yung employee. So, common sa employee. So, ngayon, pwede ka na mag-decide na ah, pwede ako mag-consolidate dahil may common doon yung mga employee. Okay? Same employee kasi yun nandun. Another na uh, naging common sa kanila, yung week Kasi dito meron tayong first week, second week, third week, and fourth week. Pag pumunta tayo ng February, ganun din. Meron tayong first week, second week, third week, and fourth week. Hindi naman kailangan ng parehas. Pwede naman sa February, first week, and second week lang walang third week and fourth week. Kasi ang hahanapin naman ni Excel niya pag nag-consolidate ka, yung mga common at magkakaparehas. So, for example, sa February, kulang first week and second week lang. Walang third week and fourth week. So, wala po tayong madadagdag na third week and fourth week sa February. So, since meron naman sa March, third week and fourth week, so makakapag-consolidate pa rin tayo kasama ng January na third week and fourth week. So, ang gusto ko mangyari, gusto ko makonsolidate, okay, per week, okay, uh, bawat week yung um, sales ng empleyado. So, gusto ko makita yung first week niya, so January, February, and March, mapagsama ko lahat yun at ma-add ko. Okay? Pwede rin ang second week niya, ang third week niya, ang fourth week. So, paano natin gagawin yung pagko-consolidate? Okay? So, dito ko ilalagay yung result, yung consolidated report ko dito sa sheet na to. So, pinangalanan ko siyang total. So, we have your January, February, and March then Dito sa total ko ilalagay. So, para magawa yun, pupunta tayo dun sa data tab. Hanapin natin yung consolidate. So, click natin yung consolidate. Again, sa pag-consolidate, ang pinakagamit lang talaga is yung sum. Ibig sabihin, kukunin mo yung uh, total. Pwede po tayo gumamit ng iba pang function na available naman dito. So, for example, gusto kong makita yung average niya sa first week, second week, ano, first week ng January, first week ng February, first week ng March. Gusto kong makuha yung average kasi, kasi titignan ko yung um, performance ng empleyado na yan. Ano nga ba yung average niya? Okay, per week. Para makita ko din na pwede ko magamit dun sa pag-observe ko or pag-evaluate ko ng performance ng employee na ito. Na kapag first week pala, every first week, ginaganahan siya kasi malaki yung kita niya. Pag nakita ko sa second week, parang mas bumababa. So, ano meron sa second week? Ganun din sa third week and fourth week. So, depende sa'yo dito kung ano yung need mo. Kung sum, count, average, maximum, minimum, product, and so on, and so forth. So, sa ngayon, ang kukunin ko ay sum. Okay, dito na tayo sa reference. Dito sa reference na to, 
Ang dalawang pwede natin gawin dito. Pwede natin i-click yung icon na to at pwede itong browse na to. Pag sinabi natin browse, ibig sabihin, wala dito sa worksheet na to yung source natin ng data. Ibig sabihin, ibang file yun. Nasa ibang file. Pag ito naman yung situation natin, nandito lang sa isang worksheet sila pero magkakaibang tab lang. So, ito yung icon na gagamitin natin, hindi browse. Ito yon. Dito naman sa all reference, dito mo makikita yung mga um, file na gusto mong masama dun sa consolidation na gagawin mo. Okay? So, dito, January, February, and March lang ang gusto kong isama. So, click natin ito. Punta tayo kay January at i-highlight lang natin yung table na kakailanganin natin. Kung hanggang third week lang ang gusto mo, hanggang third week lang yung highlight mo. Kung gusto mo naman, hanggang fourth week. So, yun po yung ilalagay natin. Okay? So, click lang natin ulit siya para bumalik to on then add. Pag click natin ang add, mailalagay na natin siya dito sa all references. Ibig sabihin, kasama na siya dito. Okay? So, ibig sabihin, part na siya sa gagawin natin consolidation. Okay, next natin na gagawin is ano pa yung idadagdag natin dito. So, magtatanong ulit kung ano pa ang idadagdag. So, uh, i-click lang ulit natin itong icon na to. Then, i-highlight natin yung nasa February. So, sa February, highlight natin ito. Lahat ay kukunin ko. First week hanggang fourth week. Then, click natin to. Then, I. So, kung mapapansin nyo dito, nandito yung February and Jan. January. Okay, so dito, ang ginagawa dito sa all references ito ay in ascending order. Okay? So, naka-ascending order siya. So, F, J. So, hindi na, hindi kailangan na January na uuna kasi nga nakalagay. Unless, papangalanan mo to, ikaw na bahala sa pagpapangalan para siya yung mauna dito. Kasi sabi ko nga, in ascending order po ito. Okay? Then, click natin. Then, isama natin yung March. So, ako napapansin mo sa March, naka-highlight na siya kasi nabasa niya sa January and February. The same lang yung Uh, yung area kung saan tayo nag-highlight kanina. Okay, so nabasa niya dito. Okay, then click natin to, then add natin. So, kung ito na lahat yung gusto mong i-consolidate, so we have in January, February, and March. So, paano ngayon babasahin ni Excel na pagsasamahin niya, i-group niya yung mga common dito? Okay, so una, i-click natin yung top row. Ang ibig sabihin ng top row, Uh, yung magkakaparehas daw dun sa top row. So, ano meron sa top row? Okay, sa top row, ang meron doon is yung employee number, um, nandun yung first week, second week, third week, and fourth week. So, yun yung babasahin ngayon ni Excel. Yung mga common doon. Sa unang sheet, titignan niya yung ganong data. Sa pangalawa, yung uh, ano na yun, header, then pangatlo, o oh, data. Ipagsasamahin niya. Ngayon, sino-sino mga pagsasamahin niya? So, pick natin yung left column. So, ano meron sa left column? Sa left column, nandun yung employee natin. So, employee number ganito, number ganito. So, hahanapin niya yung magkakaparehas ng mga employee number plus yung top row natin na magkakaparehas dun sa kanya. So, yun yung ipapakita niya ngayong consolidation. Okay, then click natin yung... Okay, so we have here now, kay 95001 employee number, First week niya is 24, second week niya 24, third week niya 24, and fourth week niya is 24. So, check natin. Si 95001. So, si 95001, ang first week niya dito ay 8,000. Sa February, ang first week ni 95001 is 8,000. Then, pagdating din sa March, ang first week naman niya is 8. So, tatlong 8 siya. Kaya kung mapapansin niyo dito, si 95001, sa first week niya, meron siyang 24. Ngayon, you don't need to worry. Kasi for example, papaguli natin dito. May changes na nangyayari. So this is 10,000. So 24 yung kanina. Dadagdagan natin ng 2,000 kasi gagawin ko siyang 10,000. So dapat doon ay 26,000 na. So check natin dito sa total. So 24 pa dito. Ang kailangan mo lang gawin ay i-refresh lang to. So since dito ko lang gusto ilagay, so dito ko lang i-click yung... Um, cursor natin kasi dito lang din siya lalabas. Kasi pag i-click ko siya dito, magkakaroon siya ng another copy. Okay? So, click natin dito. So, ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung consolidate at wala ka ng ibang gagawin since sila pa rin naman yung data natin. I-click lang natin okay. Ang ibig sabihin nun, ni-replace lang nga dito. So, that's why we have here 26,000. Kasi kung dito ko ilalagay at nag-consolidate ako dito, magkakaroon siya ng another copy on this area. Okay? That's why ginawa ko kanina doon lang ako para ma-replace na lang to dito. So, that's why we have your 26 dahil po nang galing yan. Naka 10,000 na siya dito. Then, another for February, 8,000 dito. So, we have 
At pagdating dito sa March, meron siyang 8. So, we have here now 26,000. So, yun po yung ibig sabihin ng consolidate na nandito. Pero, sir, paano nga ba, sir, kung ang consolidation natin ay iba-ibang file? So, what do you mean by that? So, kagaya nito, so we have an example here. Here. Okay, meron akong file ng 1 Jan, 2 Feb, and 3 Mar. So, gusto kong i-consolidate yan, sir, kasi ibang tao ang gumawa nito, pinasa lang sa akin. Ito din file na to, pinasa lang sa akin, at itong file na to ay pinasa lang din sa akin. So, iba-ibang file to siya. Kasi kanina, nasa isang workbook tayo, nakaibang worksheet lang sila nakalagay. Dito, makaiba talaga sila ng file, pero gusto mo makonsolidate yan. So, paano mo gagawin yan? Madali lang mag-consolidate but you have to keep in mind na dapat itong mga file na to pag binasa sa'yo, mailagay mo siya sa isang lagayan lang. I mean, sa isang folder. Kagaya dito, nailagay ko siya sa folder na consolidate. So, nandyan lahat. Kasi para hindi mahihirapan si Excel na magbasa kung saan siya hahanapin. So, mas maganda na sa isang folder lang sila. So, dito nilagay ko lang siya sa consolidate. Ayan. So, ang gagawin natin dito, kailangan merong common sa kanila kasi hindi ka pwede makapag-consolidate pag walang common doon sa mga files na yon Okay? So, i-check natin yung 1 January. Okay? So, ito yung laman ng 1 January. So, ito lang din naman, employee, that's my first week and 40. Okay? And take note, sa isang workbook, ito, itong workbook na to pwede maraming worksheet dito na nakalagay or mga sheet dito. So, ang tanong, ano nga ba sa mga sheet na yon ang gusto mo i-consolidate lang? Kasi pwede marami ito dito. So, that's why, kaya ko siya binuksan para makita din natin yung pangalan ng sheet na kukuni natin, na isasama natin sa consolidation. Kasi nga, sabi ko, pwede pang marami dito. So, tandaan natin, dito kay Juan Jan, ang pangalan dito ay JAM para din sa sheet na yun. Okay, so tingnan -ting din natin yung sa February. Check din natin yung February to Feb to. So, ang pangalan naman dito ay um, FEB. Ayan. So, FEB naman yung nandito. So, FEB. At puntahan din naman natin yung 3 mar So, ang pangalan naman dito ay MAR. So, ayan. MAR. So, parehas din sila ng laman. First week, second week, third week. So, may common sa kanila. Common yung employee number. Common din yung first week, second week, third week, and fourth week nila na. Um, header. Okay? So, gawa na lang ako dito ng another sheet para doon sa uh, gagawin natin consolidation. So, magkaibang file sila. Okay? So, to start with, click natin yung consolidate. Under siya ng data. Consolidate. Then, this time, hindi na natin uh, i-click itong icon na to. Dito na sa browse. Kasi magpa-browse na tayo. Which is, uh, nasa labas kasi yung file. Okay? So, hahanapin mo lang kung saan nakasave yung file na yon. Okay, so hahanapin mo. So, ikaw ang nakakaalam kung saan mo yun na save. Okay, so hahanapin mo lang yun. Okay, so hanapin natin kung saan nakasave yun. Okay, so hanapin natin yung consolidate. Okay, so here, andyan yung consolidate, andyan yung 1 January, 2 February, and 3 May. So, unahin ko yung 1. Bakit nilagyan ko ng 1 January? Kasi yung una natin kanina, di ba, nakasabi ko, naka-alphabetical yun. So, hindi na una yung J, na una yung F, February. So, dito nilagyan ko dito sa pangalan ng file is 1, para ito talaga January ang mauna. Na kasunod yung February, tapos So, 1 January, browse natin, click OK. Then, hindi po mo natin i-click muna yung add. Bakit hindi natin i-click? Kasi sabi ko nga, sa loob ng uh, 1 January, pwedeng maraming um, sheet na doon nakalagay, uh, doon sa sheet doon. So, pwedeng marami. So, ano doon specifically yung kukunin mo para isasama sa consolidation? So, click natin yung icon na to. Sa dulo niya, dyan mo ilalagay yung pangalan ng sheet na kukunin mo. So, we have your J-A-N. Dyan. Then, click add here. So, that's why we have here, 1 January yung file, tapos yung sheet doon sa 1 January is yung January pa. Okay? So, browse tayo ng another natin na isasama. So, isasama natin yung February. Then, click natin itong icon na to. Then, click again. Then, sa dulo niya, ilalagay natin yung FEB para sa February. Add and browse for the last one, which is the March. Okay? Then, click this uh, icon. 
Then, click dito sa dulo niya, M-A-R. Okay, then add. So, meron ka ng tatlo. Ganun pa rin, check natin yung top row para maka, para eh, hanapin yung magkakaparehas doon. And left column para naman dito sa mga employee number. At this time, ikiklik na natin yung create links to source data. Kasi nasa labas po yung data natin. So, kailangan natin mag-build ng connection doon. So, create links to source data. Para whatever changes yung gagawin dun sa file na yun, pwedeng, okay, dito ma-update din yung consolidation natin. So, pwede kasing uh, mangyaring ganun to. Kasi dapat ganun dapat na uh, magbabago din dapat dito pag may mga changes tayo na gagawin ko. So, click natin, okay. Okay, so tingnan natin yung result <coughs> ng consolidate. So, ito na po yung result niya. Kung mapapansin nyo, okay, sa last natin na ginawa, ito lang yung consolidate. Ito sa bagong ginawa natin, nagkaroon dito ng 1 and 2. So, anong ibig sabihin niya at may mga plus sign? Kasi pinapakita ni dito kung saan connected. Pero saan ang galing itong mga data na to. So, for example, here, pag-click natin yung 1, yan na to. pag click natin yung 2, dito natin makikita kung saan ang gagaling yung 8,000 na yon Okay? So, nandyan yung uh, ang first week ng galing sa file na 1 dyan, sa 2 pep, at sa 3 month. Galing yan dito sa kay employee na 95001. So, we have 24,000. So, yan po yung kanina, 95001. 24,000. So, saan ang galing yan? So, click ko lang yung plus sign. Ito, ipapakita niya. So, yan. Galing yan sa file na 1 chan, 2 pep, and 3 more. Okay? So, ganun din dito. Si 95002, paano na kamap yung 16,500? So, click natin yung plus sign dito sa gilid. So, pinapakita niya yung 16,500 ay nagagaling sa 1 chan na 5, 5, 2 pep, 5, 5, and 3 more is 5, 5. So, yun po ang ibig sabihin ng consolidation at paano gamitin yung consolidation dito sa Microsoft Excel. And that's it for today's tutorial. And I really hope that this tutorial helped you learn everything you need to know about this topic. And if you did enjoy the video, please hit like. And if this is your first time to my channel, please hit the subscribe button to get updated on my next video. And you can also check out my other tutorial videos. And if you guys have any suggestions for the content of our next tutorial, comment it down below. Again, this is Sir Ramon of Raymond's Training Services. Thank you and see you on my next video. Thank you.